ప్రైస్తలాడ్ ఈ రోజు దేవుని వాగ్దానము మునుపటి వాటిని జ్ఞాపకము చేసుకొనకుడి పూర్వకాలపు సంగతులను తలంచుకొనకుడి ఇదిగో నేను ఒక నూతన క్రియ చేయుచున్నాను యషయ గ్రంథము నలభై మూడవ అధ్యాయము పద్దెనిమిదవ వచనము పౌలు భక్తుడు ఈ విధంగా అంటున్నాడు సహోదరులారా నేను ఇదివరకే పట్టుకొని ఉన్నానని తలంచుకొనను అయితే ఒకటి చేయిచున్నాను వెనక ఉన్నవి మరచి ముందున్న వాటి కొరకై వేగిరపడుచున్నాను అని ప్రియులారా మన గతం మంచిది కాదు ఒకప్పుడు మనం మన ఇష్టానుసారంగా జీవించాం కానీ ఎప్పుడైతే దేవుని దగ్గర మన పాపాలు ఒప్పుకొని పశ్చాత్తాపడ్డామో ఆ క్షణమే దేవుడు మన పాపములను క్షమించి పడమటికి తూర్పు ఎంత దూరమో ఆయన మన అతిక్రమములను మనకు అంత దూరపరిచాడు దేవుడు వాటిని ఎన్నడూ జ్ఞాపకం చేసుకొనడు మనలను కూడా మునుపటి వాటిని జ్ఞాపకము చేసుకొనకుడి పూర్వకాలపు సంగతులను తలంచుకొనకుడి అని అంటున్నాడు ఎవడైనను క్రీస్తునందున ఎడల అతడు నూతన సృష్టి పాతవి గతించెను ఇదిగో సమస్తము క్రొత్తవాయను అని వ్రాయబడి ఉంది పౌలు ఈ విధంగా అంటున్నాడు నేను క్రీస్తుతో కూడా సిలువ వేయబడి ఉన్నాను ఇకను జీవించువాడను నేను కాను క్రీస్తే నాయందు జీవించుచున్నాడు నేనిప్పుడు శరీరమందు జీవించుచున్న జీవితము నన్ను ప్రేమించి నా కొరకు తన్ను తాను అప్పగించుకొని నా దేవుని కుమారుని అందరి విశ్వాసము వలన జీవించుచున్నాను అని సహోదరి సహోదరులారా ఏసుక్రీస్తు చనిపోవుట చూడగా పాపము విషయమై ఒక్క మారే చనిపోయాను కానీ ఆయన జీవించుట చూడగా దేవుని విషయమై జీవించుచున్నాడు అటువలే మీరును పాపము విషయమై మృతులుగాను దేవుని విషయమై క్రీస్తు ఏసునందు సజీవులుగాను మిమ్మును మీరే ఎంచుకొనుడి కాబట్టి శరీర దురాశలకు లోబడినట్లుగా చావునకు లోనైన మీ శరీరమందు పాపమును ఏలనీయకుడి మరియు మీ అవయవములను దుర్నీతి సాధనములుగా పాపమునకు అప్పగింపకుడి అయితే మృతులలో నుండి సజీవుల మనుకొని మిమ్మను మీరే దేవునికి అప్పగించుకొనుడి మీ అవయవములను నీతి సాధనములుగా దేవునికి అప్పగించుడి అవును అన్నవారు నాతో పాటు ప్రార్థనలో ఏకీభవించండి పరిశుద్ధుడ ప్రేమగల తండ్రి మా పాపములను క్షమించి మమ్మలను నూతన వ్యక్తులనుగా మార్చినందుకు నీకు స్తోత్రములు వెనుకున్నవి మరచి ముందున్న వాటి కొరకు మేము వేగిరపడుచు నీతిగా న్యాయముగా యథార్థముగా జీవించటకు మాకు సహాయము దయచేయమని ఏసుక్రీస్తు నామమున ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్